ஏசு கிறிஸ்துவோட அற்புதங்களிலே என்னை ரொம்ப கவன கவர்ந்த விஷயம் நிறைய விஷயங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவோட அற்புதங்களை நாம் கவனிக்கணும் உபதேசங்களை கவனிக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு கமாவும் ஏசு கிறிஸ்துவோட வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் முப்பத்தெட்டு வருஷம் ஒருவன் வியாதியாக இருக்கிறான் பெதஸ்தா குல தண்டையிலே அங்கே நிறைய பேர் அங்கே சுகவீனர்களாய் படுத்து காத்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஏன் காத்து கொண்டிருக்காங்க எப்பொழுது குளம் கலங்கும் யாரா யார் முதல்ல போய் இறங்குறானோ அவன் சுகம் பெறுவான் இந்த முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதியாக இருக்கிற மனுஷனே அவன் அங்கேயே இருக்கிறான் அவன் அங்கே வியாதியாக இருக்கிறதை கண்டு அத்தனை பேர் இருந்தாலும் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஏசுக்ஸனுடைய கண்களில் அவன் பட்டான் அல்ல லூயாம் ஒருவேளை என்னை கவனித்து கொண்டிருக்கிற இங்கே இருக்கிற யாராக இருக்கட்டும் நான் உங்களை கவனிக்க முடியாமல் இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் என்னை கவனிக்கிறதுல குறைவாக இருக்கலாம் என்னை கேட்கறதுல குறைவாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் பார்க்குறேன் பார்க்கல மனுஷங்க பார்க்குறாங்க பார்க்கல நீங்கள் நோட்டபிளாக இருக்கிறீங்க இல்லை அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை பரலோக தேவன் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தங்களையும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான் முப்பத்தெட்டு வருஷம் அவன் அங்கே படுத்து கொண்டு இருக்கிறான் அவனை பார்த்து ஆண்டோர் நீங்கள் சுகமாடு வேணும்னு விரும்புகிறாயான்னு கேட்டோன்னே தண்ணீர் கலங்கும் அப்போ எல்லாரும் முந்தி யார் முந்தி இறங்குறானோ அவன் சுகமாவான் என்னை கொண்டு போய் விடுறதுக்கு யாருமே இல்லைன்னு சொல்லி அவன் வருத்தப்படும் போது ஏசு கிறிஸ்து அவனை பார்த்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அவன் போகிற வழியிலே சுகமடைந்து போனான் அவன் அஞ்சு பதினாலில் தேவாலயத்தில் அவனை மறுபடியும் கண்டு இதோ நீ சொஸ்தமானாய் அதிக கேடானதொன்றும் உனக்கு நேரிடாதபடிக்கு இனி பாவம் செய்யாதே என்றார் அவர் தேவாலயத்தில் அவனை பார்த்தார் அப்போ சொஸ்தமானவன் தேவாலயத்துக்கு வந்தான் அது பெரிய ஆசிர்வாதம் நீங்களும் நிறைய பேருக்கு ஜோம் பண்ணுவீங்க அவங்க தேவாலயத்துக்கு வர தேவன் அவர்களுக்கு அனுகிரகம் செய்வாராக நிறைய பேருக்கு உபதேசம் கொடுப்போம் நிறைய பேருக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லுவோம் அவர்கள் தேவாலயத்துக்கு வந்தாங்களா வரலையான்னு தெரியாது ஆனால் அவன் தேவாலயத்துக்கு வந்திருந்தான் ஜனக்கூட்டம் அதிகமாக இருந்தபடினாலே தன்னை ஒரு பரிதாபம் தன்னை சொஸ்தமாக்கினவர் யாருன்னே அவனுக்கு தெரியலை என்ன ஒரு பரிதாபம் முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதியாக இருந்திருக்கான் எவனாவது கொண்டு போய் விடுவானா விடுவானான்னு பார்த்துட்டு இருக்கான் ஒருத்தர் வந்து சுகமாக்கி அனுப்பியிருக்கிறார் அவர் யாருன்னே இவனுக்கு தெரியலை அவனை ஏசு தேவாலயத்தில் கண்டு இவனுக்கு யாருன்னு தெரியல தன்னை சுகமாக்கினா ஆனால் தான் யாரை சுகமாக்கினோன்னு இயேசுவுக்கு நன்றாய் தெரியும் அல்ல லூயாம் ஏன்னா அவருடைய ஒவ்வொரு மிரக்கலுக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கும் எதையும் அவர் தானாய் எதேச்சியாய் வீணாய் ஏதோ டைம் பாஸுக்கு செய்கிறது இல்லை எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது அவனை கண்டு இனி அதிக கேடானது ஒன்று உனக்கு நேரிடாதபடிக்கு நீ ஜாக்கிரதையாக இரு என்று சொன்னார்